ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் மொத்த உலகையே ஏமாற்றிய ஹெசபல்லா மொத்த உலகையே ஏமாற்றிய ஈரான் எப்படிப்பட்ட ஒரு பொய்யை இவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் போர்க்கால ஏற்பாடுகளை தொடங்கிவிட்ட தைவான் திடீரென போர் தொடங்கும் சூழல் உருவாகிவிட்ட காரணத்தால் தீவின் மக்களுக்கான உணவுப் பொருட்களை சேகரிக்க ஆரம்பித்து விட்டது தைவான் அரசு போர்க்கால உணவு சேகரிப்பு சம்பந்தப்பட்ட திட்டங்களை இன்று தைவான் அரசு தைவான் ஸ்ட்ரைட்டில் உள்ள மக்களுக்கு வெளியிட்டுள்ளது ரொம்ப சீக்கிரமாக தொடங்க இருக்கும் சைனா தைவான் போர் அதாவது சைனா அமெரிக்கா போர் சைனாவுக்கும் மேற்கத்திய நாடுகளுக்குமான ஒரு மிகப்பெரிய போர் அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்களில் அதிகமான பேருக்கும் சைனா அமெரிக்கா போர் உண்மையிலேயே வருமா என்ற சந்தேகம் இருக்கலாம் ஆனா நான் சொல்றேன் ரொம்பவும் சீக்கிரமாக சைனா தைவானை தாக்கும் அதற்கான போர் ஏற்பாடுகள் கண்டிப்பாக ஆரம்பித்து விட்டது சைனாவுக்கு தைவான் கண்டிப்பாக தேவைப்படுகிறது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சைனாவுக்கு தைவான் ஏன் தேவை இந்த போர் எப்படி நடக்கும் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் இதனால் பாதிக்கப்படுமா அப்படி ஒரு போர் வந்தால் இந்தியா இந்த போரில் களத்தில் இறங்குமா இந்தியாவின் ஆதரவு யாருக்கு இருக்கும் எல்லாமே சூப்பர் கேள்விகள் இந்த எல்லா கேள்விகளுக்கான பதிலை இந்த வீடியோவில் விளக்கமாக தெளிவாக பார்க்கலாம் தைவான் தொடர்பான சர்ச்சை போர் சிக்கல் பல டெக்கேடுகளாக ஒரு சர்ச்சைக்குரிய பெரிய பிரச்சனையாக சிக்கலாக இருப்பது மட்டுமல்லாமல் சைனாவிற்கும் உலகின் மற்ற பல மேற்கத்திய நாடுகளுக்கும் முக்கியமாக அமெரிக்காவுக்கும் இடையிலான பதட்டத்தின் அடிப்படை ஆதாரமே இந்த சைனா தைவான் போர் சிக்கல் தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் தைவானை மீண்டும் சைனாவுடன் ஒருங்கிணைப்பதில் சைனா ஏன் மிகவும் ஆர்வமாக உள்ளதுன்னு கேட்டா பல ஆச்சரியமான உண்மைகள் அதில் இருக்கு இதில் மிக முக்கியமான முதல் காரணம் சைனாவில் திடீரென வளர்ந்து வரக்கூடிய தேசியவாதம் பேட்ரியாட்டிசம் ஆனால் வளர்ந்து வரக்கூடிய தேசியவாதத்திற்கான மிக முக்கியமான காரணமும் மோட்டிவேஷனும் கூட தைவான் மீதான சைனாவின் ஆர்வம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இட் இஸ் வைஸ் வர்சா ஒன்று இன்னொன்றுக்கு காரணம் உங்களுக்கு தெரியுமா இன்றைய காலகட்டத்தில் சைனா என்ற நாடே திடீரென உடைந்து பல துண்டுகளாக மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு ஆனால் சைனீஸ் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மற்றும் சைனா அதிபர் ஜிங்பிங் என இவர்களின் அடக்குமுறை மற்றும் சர்வாதிகார ஆட்சி தான் சைனாவை இன்று வரை யூனிட்டி ஒற்றுமை என்ற பெயரில் ஒன்றாக ஒரு நாடாக வைத்துள்ளது என்பதும் உண்மை எனவே தைவானை சைனாவுடன் மீண்டும் இணைப்பதன் மூலம் தொடர்ந்து சைனாவை கட்டுப்படுத்துவதற்கும் சைனாவின் சோகால்டு இறையாண்மை பாதுகாப்பு வளர்ச்சி நாட்டின் நலன்களை பாதுகாப்பது அமெரிக்கா மற்றும் நேட்டோ நாடுகள் போன்ற வெளிப்புற சக்திகளின் ஆதிக்க முயற்சிகளை முறியடிப்பதற்கான ஒரு வழியாக தைவானின் ரீயூனியன் என்பது சைனாவில் சைனா மக்களுக்கு முன்னிலையில் சித்தரிக்கப்படுகிறது இது சீன மக்களின் தேசியவாதத்தை இன்னும் எண்ணெய் ஊற்றி கொழுந்து விட்டு எரிய வைக்கிறது ஜிங்பிங் போன்ற தலைவர்கள் சீன மக்களுக்கு கொடுக்கும் காரணங்கள் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது உள்நாட்டு மக்களின் ஆதரவை அதிகரிக்கவும் இல்லை என்றால் சட்டப்பூர்வமாக சீன மக்களை தண்டிப்பது மற்றும் நாட்டில் அமைதியை பராமரிக்க சீன அரசாங்கத்திற்கு ஒரு முக்கியமான கருவியாக தைவான் இணைப்பு தைவான் ரீயூனியன் என்ற விஷயம் ஒரு பெரிய கருவியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது நம்ம இப்ப சொன்ன எல்லா காரணங்களும் இந்த எல்லா காரணங்களும் சைனாவின் இந்திய எல்லை மீதான ஆக்கிரமிப்பு ஆசைக்கும் பொருந்தும் இந்த நாடகங்கள் தான் சைனா அரசால் சைனாவின் ஜிங்பிங் போன்றவர்களால் சைனாவில் செய்யப்படுகிறது அதாவது அரசியல் மற்றும் பதவிக்கான ஆதாயம் முக்கியமான இரண்டாவது காரணம் த ஜியோகிராபி இட்ஸ் புவியல் அமைப்பு மேற்கு பசிபிக் பெருங்கடலில் இருக்கக்கூடிய தைவான் சைனாவுடன் இணைந்தால் சைனா தனது இராணுவ வரம்பை இன்னும் அதிகமாக விரிவுபடுத்த முடியும் பிராந்தியத்தில் இருக்கக்கூடிய அண்டை நாடுகளை இன்னும் அதிகமாக அச்சுறுத்த முடியும் சைனா தைவானை கட்டுப்படுத்துவது ஒரு சாதாரண ஆதாயம் கிடையாது அது நடந்தால் ஆசியாவின் பல முக்கிய கப்பல் பாதைகளை கூட சைனாவால் மிக சுலபமாக கட்டுப்படுத்த முடியும் கண்ட்ரோல் செய்ய முடியும் இது சைனாவுக்கு பல ஆண்டு காலமாக இல்லாத ஒரு மிக முக்கியமான ஸ்ட்ரட்டிஜிக் மூலோபாய போர் வெற்றிக்கான வாய்ப்பினை அதிகமாக்கும் இது சைனாவின் பெரிய நிலப்பரப்பு மற்றும் மேற்கு பசிபிக் பெருங்கடலுக்கும் இடையில் சைனாவுக்கு எதிராக இதுவரை இருக்கக்கூடிய ஐலாண்ட் செயின் ஸ்ட்ராட்டஜி என்று சொல்லக்கூடிய அமெரிக்காவின் மிலிட்டரி திட்டங்களை அழித்துவிடும் அதன் பிறகு அமெரிக்காவால் ஜப்பான் சவுத் கொரியா பிலிப்பைன்ஸ் என யாரையுமே தென்சீன கடலில் காப்பாற்ற முடியாது மூன்றாவதாக இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான காரணம் பொருளாதார நன்மைகள் 
தைவான் சைனாவுக்கு மிகப்பெரிய லாபகரமான ஒரு பரிசு சைனாவுடன் ஒப்பிடும் போது தைவானின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி ஜிடிபி மிக சிறியதாக இருந்தாலும் தைவானின் பொருளாதாரம் ரொம்பவும் வேகமான வளர்ச்சியை கொண்ட தனித்துவமான தொழில் துறைகள் மற்றும் பலவிதமான வர்த்தகத்தை கொண்டு உலகில் மிகவும் வேகமாக வளரக்கூடிய ஒரு பொருளாதாரம் தைவான் பொருளாதாரம் தைவானை மீட்டெடுத்த தைவானை ஒன்றாக சேர்த்த அடுத்த நாளே சைனா உலகின் மிகப்பெரிய பொருளாதாரம் என்ற ஊதுகுழலை ஊத ஆரம்பிக்கும் தைவானின் வேகமாக வளரும் பொருளாதாரம் தான் தைவானை எப்படியாவது மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்ற சைனாவின் மிக முக்கியமான காரணம் தைவானை கைப்பற்றுவோம் என்று சைனா சொல்வது தைவானின் பொருளாதார வளங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பம் சிப் மேனுபேக்சரிங் என எல்லா வளங்களும் சைனாவின் பொருளாதார சக்தியை இன்னும் பெரிய அளவில் அதிகரிக்கும் இது சைனாவை உலகின் நம்பர் ஒன் பொருளாதாரமாக மிக வேகமாக மாற்றும் நான்காவதாக சைனா சொல்லக்கூடிய மிக முக்கியமான காரணம் தைவானுடனான வரலாற்று மற்றும் பாரம்பரிய கலாச்சார உறவு சைனாவின் தைவானுடனான கலாச்சார உறவு பாரம்பரியம் என்பது குறைந்தது கிபி இருநூற்றி முப்பதுக்கு முன்பே உள்ளது அப்படின்னு சைனா சொல்லுது சைனா தைவானை சைனாவின் மறுக்க முடியாது பிரிக்க முடியாத பகுதியாக பார்க்கிறது அதை யாராலும் மறுக்க முடியாது என்கிறது சைனா சைனாவின் ரீயூனியன் என்பது வரலாறு சைனா மீது ஏற்படுத்திய ஒரு பெரிய காயத்தை ஒரு பெரிய வடுவை சரி செய்வதற்கான ஒரு வழியாக சைனா பார்க்கிறது இது வரலாற்று மற்றும் கலாச்சார காரணத்தை சைனாவின் மக்களின் தேசிய அடையாளமாக அவர்களது ஆழ்மனதில் ஆழமாக பதிய வைத்து தைவான் சிக்கலின் வீரியத்தை சர்ச்சையின் சிக்கலான தன்மையை இன்னும் அதிகரிக்கிறது ஐந்தாவது முக்கிய காரணம் சைனாவுக்கு இருக்கக்கூடிய படை பலத்தை பயன்படுத்துவது மற்றும் அமெரிக்காவுக்கு ஒரு பெரிய எச்சரிக்கையை கொடுப்பது தைவானை போர் செய்யாமல் அமைதியான முறையில் ஒன்று சேர்க்க விரும்புவதாகவும் தைவானும் சைனாவும் ஒரே நாடு என்றும் ஆனால் இந்த சைனா தைவான் சிக்கலை உருவாக்குவதே அமெரிக்கா தான் என்று சொல்லி தைவானை மீட்பதற்கு எப்படிப்பட்ட கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுக்கவும் தயங்க மாட்டோம் என்று சைனா சொல்கிறது பைதவே இதைத்தான் அமெரிக்காவும் சொல்கிறது எப்படியாவது தைவானை மீட்டெடுப்போம் என்று ஆனால் உண்மை என்னவென்றால் தற்போது தைவானை சுற்றி சைனாவின் மொத்த கப்பல் படையுமே சூழ்ந்து விட்டது இன்க்ளூடிங் நியூக்ளியர் வெப்பன் அணு ஆயுதம் இது சைனா தனது இலக்கை அடைய பெரிய ஆக்ரோஷமான நடவடிக்கைகளை எடுக்க தயாராக உள்ளது என்பதை மொத்த உலகுக்கே காட்டுகிறது ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சிக்கல் ரஷ்யாவுக்கு எதிரான போரில் உக்ரைனுக்கு ஆதரவாக அமெரிக்கா மற்றும் நேட்டோ தொடர்ந்து உதவ வேண்டும் உக்ரைனில் நேட்டோவின் பல ஆயிரக்கணக்கான வீரர்களும் உண்டு ஆயுதங்களும் உண்டு ரஷ்யாவுடனான மோதல் தொடங்கிய காலத்தில் இருந்தே அமெரிக்காவும் நேட்டோவும் உக்ரைனுக்கு கணிசமான இராணுவ மற்றும் நிதி உதவிகளை தொடர்ந்து கொடுக்கிறது அது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அது மட்டுமல்ல தைவானை சுற்றியுள்ள இந்த பதட்டம் இஸ்ரேல் ஈரான் போரில் அமெரிக்காவுக்கு பெரிய குழப்பத்தை தொடர்ந்து ஏற்படுத்துகிறது தொழில்நுட்ப ரீதியாக அமெரிக்கா மற்றும் நேட்டோ நாடுகள் அதிகமான காலம் உக்ரைனுக்கு ஆயுதங்களை அனுப்ப முடியும் என்றாலும் அமெரிக்க நாட்டின் பொருளாதாரம் அதன் நலன்கள் மற்றும் தேசிய பாதுகாப்பு பெரிய ஆபத்தில் இருப்பதாக அமெரிக்க பொதுமக்கள் உணர்ந்து பேச ஆரம்பித்து விட்டார்கள் எங்கேயோ நடக்கும் போருக்கு அமெரிக்க அரசாங்கம் பெரும் தொகையை தொடர்ந்து கொடுப்பதை அமெரிக்க மக்கள் வெறுக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அதிகமான அமெரிக்கர்கள் இஸ்ரேலை தவிர உக்ரைன் தைவான் போன்ற நாடுகளுக்கு பணமும் ஆயுதமும் அமெரிக்கா கொடுப்பதை வரவேற்கவில்லை உக்ரைனுக்கு ஏற்கனவே செலவழிக்கப்பட்ட பணத்திற்கு யார் பொறுப்பேற்பது என்ற சிக்கல் இன்னும் கூட அமெரிக்காவில் உள்ளது உங்களுக்கு தெரியுமா ட்ரம்ப் தொடர்ந்து சொல்வது அமெரிக்கா தைவானுக்கு கொடுக்கும் பாதுகாப்புக்கு தைவான் அமெரிக்காவுக்கு பணம் கொடுக்க வேண்டும் என்று தொடர்ந்து ட்ரம்ப் பேசுகிறார் உக்ரைன் நேட்டோவில் சேர முடியாது மற்ற நாடுகளை நேட்டோவில் சேர்க்கும் அமெரிக்கா ஏன் உக்ரைனை மட்டும் இன்னும் கூட சேர்ப்பதாக அறிவிக்கவில்லை அப்படி செய்தால் உடனடியாக மிகப்பெரிய ஒரு அணு ஆயுத போர் வரும் என்பது அமெரிக்காவுக்கு நன்கு தெரியும் நேட்டோவில் சேர வேண்டுமானால் உக்ரைனின் இராணுவ மற்றும் அரசியல் அமைப்புகளில் பல மாற்றங்கள் பல சீர்திருத்தங்கள் தேவைப்படுகிறது முதலில் செலன்ஸ்கியின் மூளையை செலவு செய்ய வேண்டும் புட்டின் உயிரோடு இருக்கும் வரைக்கும் உக்ரைன் நேட்டோவில் சேர அனுமதிக்காது ஒட்டுமொத்தமாக உக்ரைனின் நிலைமை பெரிய சிக்கலில் உள்ளது இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் அமெரிக்கா இஸ்ரேல் சிக்கலை சரி செய்ய வேண்டும் எனவேதான் சரியான நேரம் பார்த்து சைனா தைவானை எடுக்க முயற்சி செய்தால் அமெரிக்காவால் என்ன செய்ய முடியும் என்று கேட்டால் எதுவுமே செய்ய முடியாது என்ற பதில் வரும் ஒரு நாட்டில் அமெரிக்காவின் ஒரு மிலிட்டரி பேஸ் இருக்கிறது என்ற காரணத்தால் மட்டுமே அந்த நாட்டினை அமெரிக்கா காப்பாற்றிவிட முடியாது எனவே 
தைவானும் அமெரிக்காவால் கைவிடப்படுமோ என்பதுதான் இன்று பலரின் கேள்வி பட் இந்தியாவின் ஜியோ பொலிட்டிக்கல் நிலைப்பாட்டிலிருந்து நம்ம பார்க்கும் போது சைனாவுக்கு தைவான் கிடைக்க கூடாது போர் வரட்டும் சைனாவின் பொருளாதாரம் சரியட்டும் இதனால் இந்தியாவுக்கு வரும் லாபம் மொத்த உலகமுமே ஆச்சரியப்படும் அளவுக்கு மிகப்பெரிய பொருளாதார வளர்ச்சி இதுவரை சைனா இப்படித்தான் லாபம் கண்டது ரஷ்யா அமெரிக்கா மோதலில் பல லாபங்கள் சைனாவுக்கு காலம் காலமாக இருந்தது அதுபோலவே இப்போது வரவிருக்கும் சைனா அமெரிக்கா ரஷ்யா என முக்கோண மோதலில் இந்தியாவுக்கு மிகப்பெரிய லாபம் என்ன என்று கேட்டால் பண லாபம் பொருளாதார லாபம் தற்போது நடக்கும் படை நகர்வுகளை பார்க்கும்போது சைனா தைவான் போர் தொடங்கிவிட்டது இன்னொரு பக்கம் மிக கடுமையான இஸ்ரேல் ஈரான் போர் இன்னும் கூட சூடு பிடிக்கும் சைனாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்குமான ஒரு நீண்ட சூடான போர் என்பது எப்போது வேண்டுமானாலும் வெடிக்கலாம் என்றும் இட் இஸ் ஜஸ்ட் மேட்ரு ஆஃப் டைம் என்று உலக வல்லுநர்கள் நம்புகிறார்கள் அதற்கான ஆதாரங்கள் அதிகமாக உள்ளது பல சதி திட்டங்கள் அமெரிக்காவின் செயல்பாட்டில் ஏற்கனவே இருக்கு சைனா ஒரு அமைதியான நாடாக இருப்பது போல நடித்து காரியங்களை சாதிக்க முயற்சி செய்கிறது அதுவே அவர்களின் சன்சுவின் போர்க்கொள்கை ஆனால் உண்மையிலேயே சைனா அமைதியை விரும்பக்கூடிய ஒரு நாடு கிடையாது மாறாக சூழ்ச்சி செய்யக்கூடிய நாடு அமெரிக்கா சைனாவை சுற்றியுள்ள அனைத்து படைகளையும் நிலைநிறுத்தி ஒரு பெரிய கூட்டணியை உருவாக்கி சீன கப்பல்களை தாக்க தொடங்க வேண்டுமானால் அது இந்தியாவின் உதவி இல்லாமல் நடக்கவே நடக்காது கனடாவின் கப்பல் வருது ஜெர்மனியின் கப்பல் வருது எத்தனை கப்பல்கள் வர முடியும் எத்தனை போர் விமானங்கள் வர முடியும் எனவே தென் சீன கடலில் சைனாவுக்கு எதிரான போரில் அமெரிக்காவின் வெற்றி என்பது இந்தியாவின் கையில் மட்டுமே உள்ளது எப்படி என்றால் அப்படி ஒரு போர் வந்தால் இந்தியா கண்டிப்பாக அமெரிக்காவுக்கு ஆதரவாக களத்தில் இறங்கும் என்று அமெரிக்கா எதிர்பார்க்கிறது ரஷ்யாவை கருத்தில் கொள்ளாமல் இந்தியா அப்படி ஒரு பெரிய ஒப்பந்தம் செய்ய வேண்டும் என்று அமெரிக்கா எதிர்பார்க்கிறது அது நடக்காத வரைக்கும் அமெரிக்கா சைனாவுக்கு எதிரான போருக்கு தயார் கிடையாது சென்ற வாரம் சைனாவின் நூற்றி இருபது போர் விமானங்கள் இருபத்தி ஐந்துக்கும் அதிகமான கப்பல்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஏவுகணைகள் தைவான் தீவை சுற்றி வளைத்தது தெரியுமா உடனடியாக அமெரிக்கா கனடா ஜெர்மனி என சக ஒரு கப்பல் என மூன்று கப்பல்கள் தீவுக்கு வந்தது இதில் ஜெர்மனி மற்றும் கனடாவின் கப்பல் வரலாற்றில் முதல் முறையாக தைவான் ஸ்ட்ரைட்டுக்கு வந்தது ஆனால் இந்தியாவின் பிரம்மாஸ் இந்தியாவின் விக்ராந்த் விக்ரமாதித்யா இந்தியாவின் ரஃபாலே இந்தியாவின் சுகாய் சு போன்ற படைகள் இந்திய பெருங்கடலில் நிமிடத்திற்கு நிமிடம் ரோந்து பணியில் இருக்கக்கூடிய ஆயுதங்கள் மானிட்டரிங் செய்கிறது இந்தியாவின் பைலட்ஸ் அதிகமாக பயிற்சி பெற்ற இடங்கள் இது சைனாவின் அந்த போர் பயிற்சி முடிந்த உடனேயே தைவான் பிரசிடென்ட் தைவான் சைனாவை சார்ந்த பகுதி இல்லை எனவும் சைனாவால் தைவானை ஆக்கிரமிக்க முடியாது எனவும் பெரிய ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டார் அதற்கு தண்டனையாக பனிஷ்மெண்டாக மிகப்பெரிய லைவ் ஃபயர் ட்ரில் மிகப்பெரிய இன்னொரு போர் பயிற்சியை சைனா நேற்று இரவு செய்துள்ளது தைவானை சுற்றி சைனா ஒரு பெரிய இராணுவ படையை நேற்று இரவு குவித்து விட்டது அமெரிக்க இராணுவத்துடனான தகவல் தொடர்பு ஹாட்லைன் தற்போது மூடப்பட்டுள்ளது அமெரிக்காவுடனான ராஜ தந்திர வழிகளும் மூடப்பட்டுள்ளது சைனாவின் இராணுவம் தைவானின் இராணுவத்தை சுற்றி வளைப்பது என்பது தற்போது நடப்பதாக சொல்லப்படுகிறது தைவானை சுற்றியுள்ள அனைத்து சீன கப்பல்களும் இப்போது போருக்கான தயார் நிலையில் உள்ளது தைவானின் கடலுக்கு அடியில் உள்ள இன்டர்நெட் கேபிள்ஸ் மற்ற கம்யூனிகேஷன் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது தைவான் போர்க்கால சூழலுக்கான உணவு ஏற்பாடுகளை தயார் செய்ய ஆரம்பித்து விட்டதாக ஆதாரங்கள் இன்று காலையில் வெளிவர ஆரம்பித்துள்ளது எனவே ஒரே நேரத்தில் அமெரிக்காவின் இன்வால்மெண்ட் இருக்கும் வகையில் மூன்று பெரிய போர்கள் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் இஸ்ரேல் ஈரான் போர் சைனா தைவான் போர் என மூன்று போர்கள் ஒரே நேரத்தில் நடக்கக்கூடிய சூழ்நிலை முற்றிவிட்டது எனவே இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய போரில் இந்தியாவின் பங்கு இருந்தால் மட்டுமே இந்த போரில் வெற்றி தோல்வி யார் யாருக்கு என்பது முடிவாகுமே தவிர மிகப்பெரிய அழிவுகளை உருவாக்க ஆரம்பித்துவிடும் எனவே முடிந்த அளவுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய போர் அதுவரை சைமல்டேனியஸ் அதாவது ஈரான் இஸ்ரேல் ரஷ்யா உக்ரைன் சைனா தைவான் என்ற மிகப்பெரிய மூன்று போர்கள் கண்டிப்பாக ஒரே நேரத்தில் உலகத்தில் நடக்கக்கூடாது இந்தியா போன்ற மிகப்பெரிய வளரக்கூடிய நாடு த லார்ஜஸ்ட் டெமோக்ரஸி ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் மிலிட்டரி பவர்ஸ் 
ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் எக்கானமிஸ் இன் த வேர்ல்டு கண்டிப்பாக நியூட்ரலாக இருந்து இந்த போரை தடுக்க வேண்டிய எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்ய வேண்டும் கொஞ்சம் இஸ்ரேல் கதையை பார்ப்போம் ஐடிஎஃப் சேஸ் இட் கன்ஃபர்ம்டு நெதர்லாஸ் பிரசியூம்டு சக்சஸர் வாஸ் கில்ட் இன் அக்டோபர் ஃபோர்த் ஸ்ட்ரைக் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இந்த ஹெசபல்லாவுடைய தலைவர் நசரல்லா கொல்லப்பட்ட அன்று உடனடியாக ஹாஷேம் சஃபேடின் அப்படிங்கிற இன்னொரு தலைவர் அவருக்கு பதிலாக தலைவராக போறாரு அப்படின்னு ஒரு பேச்சு வந்தது ஞாபகம் இருக்கா அதுக்கு அடுத்த நாளே இஸ்ரேலின் மிகப்பெரிய ஒரு தாக்குதல் அந்த சஃபேடேனும் ஹெசபல்லாவின் ஒரு இருபதுக்கும் அதிகமான இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் அதாவது மிகப்பெரிய படை தளபதிகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இருபது பேர் இருந்த ஒரு பில்டிங்க இஸ்ரேல் தாக்கியது அதுல இந்த ஹாஷம் சஃபேடின் இறந்ததாக சொல்லப்பட்டது ஆனால் யாருமே அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணலை இன்னைக்கு இஸ்ரேலின் இன்டல் சீஃப் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறாங்க உண்மையிலே அன்னைக்கு அந்த அக்டோபர் நாலாம் தேதி அவர் கொல்லப்பட்டார் ஆனால் இதில் மிகப்பெரிய ஒரு பொய் ஒரு வெளிவேடம் ஒரு ஏமாற்றுத்தனத்தை பாருங்க ஹெசபல்லா இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த ஹாஷேம் சஃபீடினோட சாவை இறப்பை கன்ஃபார்ம் பண்ணலை மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணவே இல்லை உலகத்துக்கு எவ்வளோ பெரிய ஏமாற்றுத்தனம் பார்த்தீங்களா மொத்த படையோட மொராலிட்டியே மொத்த படையோட சைக்கலாஜிக்கல் மைண்ட் செட்டே அப்படியே கொலாப்ஸ் ஆகிடும் எல்லா ஒன்றுமே சரண்டர் ஆகிடுவானுங்க அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக நசரலா இறந்துட்டாரு மிகப்பெரிய படை தளபதிகள் இறந்தாங்க அதோட சேர்த்து அவருடைய ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இந்த ஹாஷிம் சஃபீடினும் இறந்தேன் அப்படின்னு சொன்னான்னா மொத்த கதையும் முடிஞ்சிச்சு அதுக்காகவே அல்மோஸ்ட் ஒரு மாதம் ஆக போகுது இருபது நாள் ஆயிடுச்சு இன்னும் கூட அவர்களுடைய ஒரு படை தளபதி அல்லது அவர்களுடைய ஒரு மத தலைவர் அல்லது அவர்களுடைய தீவிரவாத கூட்டத்தின் தலைவர் இறந்துட்டாரு அப்படிங்கிறத இவனுங்க இன்னும் அனௌன்ஸ் பண்ணவே இல்லை பிளிங்கன் இன்னைக்கு வந்தார் கேலண்டு ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் பேசியிருக்கிறார் இப்போது நடக்கக்கூடிய தரைப்படை தாக்குதல் அந்த கிரவுண்ட் ஆப்ரேஷன் முடிவுக்கு வந்தாலும் ஐடிஎஃப் வந்து தொடர்ந்து லெபனன்ல ஹெசபல்லாவை தாக்கிக்கிட்டே தான் இருக்கும் டார்கெட் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா சீஸ் ஃபயர் அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சு வந்தாலும் லெபனன்ல ஹெசபல்லாவுடைய ஆயுதங்களையும் சரி அவர்களுடைய தீவிரவாத செயல்களையும் சரி எந்த நேரம் எப்படி வேணும்னாலும் இஸ்ரேல் தாக்கும் அதை யாருமே தடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் இதுக்கு மேலே என்ன வேணும் சொல்லுங்க இந்த மொத்த தீவிரவாத கூட்டமுமே காலி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஐடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சோண்டு மீதியா ஹமாஸ் இருக்கிறானுங்க அதுலேயும் ஆயிரக்கணக்கில் ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் சரண்டர் ஆகிறாங்க ஒரு சில பொதுமக்கள் அந்த காசாவை விட்டு வெளியேறணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுற மக்களை கூட இந்த ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் விடமாட்டேன்னு சொல்கிறானுங்க இந்த ஹாஸ்டேஜஸ் நூற்றி ஒரு ஹாஸ்டேஜஸ் உண்மையிலே இருக்காங்களா இல்லையா தெரியலை எங்கே இருக்காங்கன்னு தெரியலை இந்த கத்தாரை வந்து பிளிங்கன் இன்னைக்கு போறாரு சவுதி அரேபியா பிரின்ஸை மீட் பண்ண போறாரு கத்தாரை வந்து ரொம்ப ப்ரெஷரைஸ் பண்ணணும் நீங்க மொத்த ஒரு தீவிரவாத கூட்டத்தின் தலைவர்களுக்கே அடைக்கலம் கொடுத்து உங்க நாட்டில் உங்க ஸ்டேட்ல உட்கார வச்சிருக்கீங்க ஆனா நீ வந்து உலகத்துக்கே நான் நெகோசியேட் பண்றேன் காஸ்டேஜ கொண்டு வர ட்ரை பண்றேன் அப்படின்னு வெளிவேடம் போடுறேன் அதனால பிளிங்கன் போய் ஒழுங்காயிரு செய்ய வேண்டியதை ஒழுங்காக செய்ய அப்படின்னு வார்னிங் கொடுக்கணும் அப்படி இல்லைனா இவனுங்க திருந்தவே மாட்டானுங்க மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் பட் இன்னைக்கு நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது இந்த ஹெசபல்லா எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஏமாற்று வேலையை செஞ்சுருக்கான்னு நீங்களே பாருங்க தன்னுடைய மத தலைவன் தன்னுடைய தீவிரவாத கூட்டத்தின் தலைவன் இறந்திருக்கான் அந்த பேச்சை கூட அந்த செய்தியை கூட வெளியே சொல்கிறதுக்கு பயப்படுறானுங்க இப்படிப்பட்டவனுங்க உண்மையிலேயே பயந்தாங்கொல்லியா இல்லையா இது இவர்களுக்கு அசிங்கமாக இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்கான பதிலை நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் சைனா தைவான் வார் பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இதில் இந்தியாவின் பங்கு எப்படிப்பட்டதாக இருக்கணும்னு நீங்கள் ஆசைப்படுறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் இஸ்ரேல் போர் தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது தாக்குதல் கொடூரமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இன்றைக்கி கூட லெபனனில் தெற்கு லெபனனில் மிகப்பெரிய ஒரு இவாக்குவேஷன் செய்யணும் அப்படின்னு இஸ்ரேல் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கு எல்லா கருத்துக்களை பற்றி நீங்கள் இந்த கேட்ட எல்லா செய்திகளை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் முக்கியமாக எசபல்லாவின் அசிங்கமான இந்த நடவடிக்கையை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட்
stay safe, stay positive, stay active and stay fit. And always dream big in your life. நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் ஐடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யூர் பேரண்ட்ஸ் அட் யுவர் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பத்திரமாக பாதுகாப்பாக பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் தேங்க்யூ